வணக்கம் வெல்கம் டு ஜேஎன்எஃப் அகாடமி இந்த வீடியோ ஹோமோமார்ஃபிசம் ஆஃப் ரிங் ஓட பார்ட் டூ வீடியோ பார்ட் ஒன் வீடியோவில் ஹோமோமார்ஃபிசம் ஆஃப் ரிங் சம்மந்தப்பட்ட ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹோமோமார்ஃபிசம் ஆஃப் ஹோமோமார்ஃபிசம் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கோட இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட்ஸ் அண்டு தியரம்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபைனலாக ஒரு எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே டெ ஹோமோமார்ஃபிசமனோட டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த டெஃபினேஷன் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒனில் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வேரியஸ் மார்ஃபிசம் ஹோமோமார்ஃபிசமாகவும் இருந்து அது ஒரு சில கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுதுன்னா நம்ம மோனோமார்ஃபிசம் எப்பிமார்ஃபிசம் ஐசோமார்ஃபிசம் ஆட்டோமார்ஃபிசம் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் அந்த டெஃபினேஷன்ஸை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எ ஹோமோமார்ஃபிசம் எஃப் ஆஃப் அ குரூப் ஜி இன்டு ஜி டேஸ் ஒரு ஹோமோமார்ஃபிசமாக இருக்கணும் ஜி டூ ஜி டேஸ்க்கு எஃப் இட் இஸ் கால்டு மோனோமார்ஃபிசம் இஃப் எஃப் இஸ் இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜெக்ஷன்னா ஒன் டு ஒன் அது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனாகவும் இருந்தது ஹோமோமார்ஃபிசமாகவும் இருந்து ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனாகவும் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் பேர் மோனோமார்ஃபிசம் ஒன் டு ஒன்னா என்ன இது டொமைன் கோடோமைன் இங்கே இருக்கிற ஒரு இமேஜுக்கு இங்கே ஒரு ப்ரீ இமேஜ் தான் இருக்கணும் ஒரு இமேஜுக்கு ஒரு ப்ரீ இமேஜ் தான் இருக்கணும் இதான் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் பட் இங்கே ஏதாவது ஒரு இமேஜுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஓகே ஏன்னா இது ஆன் டூ கிடையாது ஒன் டூ ஒன்னாக மட்டும் இருந்தால் அது மோனோமார்ஃபிசம் ஹோமோமார்ஃபிசம் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஒன் அப்படிங்கிற கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுதுன்னா அது மோனோமார்ஃபிசம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எப்பிமார்ஃபிசமாக இருக்கணுமா அதே ஹோமோமார்ஃபிசம் ப்ளஸ் அது எப்பிமார்ஃபிசமாக இருக்கணும்னா இஃப் எஃப் எஸ் சர்ஜெக்ஷன் சர்ஜெக்ஷன்னா ஆன் டூ ஆன் டூ அப்படிங்கிற கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுதுன்னா ஹோமோமார்ஃபிசம் கூட ஓகே அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எப்பிமார்ஃபிசம் ஆன் டூனா என்ன ஆன் டூ மீன்ஸ் எல்லா இமேஜுக்கும் ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னா கோடமைனும் இந்த ரேஞ்ச் இமேஜுக்கு ப்ரீ இமேஜ் செட்டெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இமேஜஸ் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரேஞ்சும் கோடமைனும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அந்த செட் பேர் ஆன் டூ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் இங்கே சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகே இங்கே இருக்கிற ஒரு இமேஜுக்கு ரெண்டு ப்ரீ இமேஜ் எல்லாம் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்க எந்த இமேஜுமே உங்களுக்கு விடுபட்டிருக்க கூடாது அப்படி விடுபட்டு இருந்தா அது ஆன் டூ கிடையாது இங்க இருக்கிற இமேஜுக்கு எல்லாம் என்ன இருக்கணும் ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆன் டூ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஹோமோமார்ஃபிசமாகவும் இருந்து இந்த ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுதுன்னா அதுக்கு பேர் எப்பிமார்ஃபிசம் அப்போ இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான டெஃபினேஷன் பார்த்துருக்கோம் மோனோமார்ஃபிசம் அண்ட் எப்பிமார்ஃபிசம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஐசோமார்ஃபிசம் அதாவது ஹோமோமார்ஃபிசம் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஒன் ஆன் டூ இந்த மூணு கண்டிஷனையும் சேர்த்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுதுன்னா அதுக்கு பேர் ஐசோமார்ஃபிசம் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் லெட் ஜி அண்ட் ஜி டஸ் பி டூ குரூப்ஸ் அண்ட் ஆப் எஃப் ஃப்ரம் ஜி டு ஜி டஸ் இஸ் கால்ட் அண்ட் ஐசோமார்ஃபிசம் இஃப் எஃப் இஸ் ஒன் டூ ஒன் எஃப் இஸ் ஆன் டூ அண்ட் எஃப் இஸ் அ ஹோமோமார்ஃபிசம் அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஹோமோமார்ஃபிசமாகவும் இருந்து ஒன் டு ஒன்னாகவும் இருந்து ஆன் டூவாகவும் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஐசோமார்ஃபிசம் அந்த மேப் ஐசோமார்ஃபிசம் அப்போ எப்படி இருக்கணும் இது ஒன் டூ ஒன் தான் ஆனால் ஆன் டூ இல்லை ஏன்னா இங்கே ஒரு இமேஜுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்லை சப்போஸ் இந்த இமேஜுக்கும் ஒரே ஒரு ப்ரீ இமேஜ் இங்கே இருந்திருந்தா இது ஒன் டூ ஒன் அண்ட் ஆட் டூ ஸோ இட் இஸ் ஐசோமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஐசோமார்ஃபிசம் அப்போ மூணு மார்ஃபிசம் பார்த்துருக்கோம் ஹோமோமார்ஃபிசமாக இருந்து ஒன் டூ ஆறுந்தா மோனோமார்ஃபிசம் ஹோமோமார்ஃபிசமாக இருந்தால் ஆன் டூ ஆறுந்தா எப்பி மார்ஃபிசம் ஹோமோமார்ஃபிசமாகவும் ஒன் டூ ஒன் அண்ட் ஆன் டூ ரெண்டு கண்டிஷனையும் சேர்த்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுதுன்னா அதுக்கு ஐசோமார்ஃபிசம் அப்படின்னு பேர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஐசோமார்ஃபிக் குரூப்ஸ் டூ குரூப்ஸ் ஜி அண்ட் ஜி டஸ் ஆர் செட் டு பி ஐசோமார்ஃபிக் ரெண்டு குரூப்பை எப்போ ஐசோமார்ஃபிக் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஐசோமார்ஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இஃப் தெர் எக்ஸிஸ் அண்ட் ஐசோமார்ஃபிசம் எஃப் ஃப்ரம் ஜி டு ஜி டஸ் அந்த ரெண்டு குரூப்புக்கு நடுவில் ஒரு ஐசோமார்ஃபிசம் இருந்ததுன்னா ஒரு எஃப்ங்கிற ஒரு ஐசோமார்ஃபிசம் இருந்தால் அந்த ரெண்டு குரூப்பையும் ஐசோமார்ஃபிக்னு சொல்லுவோம் அப்போ எஃப் ஃப்ரம் ஜி டு ஜி டஸ்க்கு ஐசோமார்ஃபிசம் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜியிலேருந்து எந்த எலமெண்ட் எடுத்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணாலும் ஒரு இமேஜுக்கு ஒரு ப்ரீ இமேஜ் தான் இருக்கணும் எல்லா இமேஜுக்கும் ப்ரீ
and isomorphism of a group g to itself is called an automorphism of g abadina enna artham f from g to g domain um codomain um equal a irundhu same group a irundhu ad isomorphism avu irundha adukku peru automorphism okay domain domain and codomain equal and it is an isomorphism then it is said to be automorphism okay odd g abindi eppadi mention edha mention pannuvona etna set of all automorphism of g or g ku la evlo automorphism irukko and the set of all adu eludhiradhu dhaan eppadi mention pandrom odd g okay next inner automorphism idhula automorphism la inoru particular condition onodu or satisfy panichathu or map abindina adu inner automorphism and the condition enna nu paakalam if a b an element of a group g g la irundhu or element eduthukano then the mapping idu f of a illa small f a ipdi eduthukalam suffix a f a from g to g automorphism na eppadi irukano g la irundhu enga dhaan pogano same element ku dhaan pogano same group ku dhaan pogano adha automorphism appo inner automorphism ku mudhu modhala adha automorphism a irukano adanal mapping eppadi eduthiruken f a from g to g அந்த ஏங் எஃப் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கண்டிஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி மேப் பண்ணப்படுதுன்னா அந்த ரிலேஷன் இங்கே இருக்குது எஃப் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இந்த கண்டிஷனை வச்சு கனெக்ட் ஆகிற ஆட்டோமார்ஃபிசம் பேர் இன்னர் ஆட்டோமார்ஃபிசம் ஓகே அந்த ஃபங்க்ஷன் இப்படி தான் சேம் மேப் கூட ஐசோமார்ஃபிசனாக இருக்கணுங்கிறது கூட எக்ஸ்ட்ராவாக அது கனெக்ட் எப்படி ஆகுது எப்படி மேப் பண்ணப்படுது அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணப்படுதுன்னா ஏ எக்ஸ் ஏ எஃப் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இப்படி பர்டிகுலராக இந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு மேப் பண்ணப்பட்ட ஆட்டோமார்ஃபிசம் பேர் இன்னர் ஆட்டோமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் ஏ பிலா ஃபார் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜி இஸ் அன் ஆட்டோமார்ஃபிசம் ஆன் த குரூப் ஜி எஃப் ஏ இஸ் கால் த இன்னர் ஆட்டோமார்ஃபிசம் ஆஃப் த குரூப் ஜி டிட்டர்மைண்ட் பை ஏ இன்னர் ஆட்டோமார்ஃபிசம்னு மட்டும் முடிக்க மாட்டோம் இன்னர் ஆட்டோமார்ஃபிசம் ஆஃப் ஜி இந்த எலமெண்ட் என்னவோ அதை சொல்லணும் டிட்டர்மைண்ட் பை ஏ ஓகே இதுதான் இன்னர் ஆட்டோமார்ஃபிசமோட டெஃபினிஷன் நெக்ஸ்ட் கெனானிக்கல் ஹோமோமார்ஃபிசம் கெனானிக்கல் ஹோமோமார்ஃபிசம்னா பாருங்க லெட் இட் ஜிபி எ குரூப் அண்ட் என் பி என் நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி என்னங்கிறது என்னது ஒரு நார்மல் சப் குரூப் எதோட சப் குரூப் ஜியோடதே தென் எஃப் ஃப்ரம் ஜி டு ஜி பை என் ஜி பை என்ங்கிறது அப்போ கோஷியன் குரூப் ஒரு கோ ஜி எங்கேருந்து எங்கே போகுது அதோட கோஷியன் குரூப்புக்கு போகுது கிவன் பை எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் இங்கேருந்து ஒரு எலமெண்ட் ஏன் எடுத்தால் இங்கே கோஷியன் குரூப்போட எலமெண்ட் எப்படி தான் இருக்கும் ஒன்று லெஃப்ட் கோசட்டாக இருக்கும் இல்லைனா ரைட் கோசட்டாக இருக்கும் இங்கே லெஃப்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் என்ஏ ஓகே என்ஏ இஸ் அ ஹோமோமார்ஃபிசம் இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக டிஃபைன் பண்ணப்பட்ட ஏங்கிற எலமெண்ட் எங்கே தான் போகணும் என்ஏக்கு தான் போகணும் அதோட கோஷட்டுக்கு தான் போகணும் கோஷியன் குரூப் எலமெண்ட்ஸ்க்கு தான் போகணும் அப்படின்னா அது ஒரு ஹோமோமார்ஃபிசமாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஹோமோமார்ஃபிசம் பேர் தான் கெனானிக்கல் ஹோமோமார்ஃபிசம் ஃப்ரம் ஜி டு ஜி பை என் ஓகே ஜி பை என்ங்கிறது கோஷியன் குரூப் லெஃப்ட் கோசட் ஆர் ரைட் கோசட் ஓகே திஸ் இஸ் கால்ட் கெனானிக்கல் ஹோமோமார்ஃபிசம் நெக்ஸ்ட் இப்போ இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸ் எல்லா ஹோமோமார்ஃபிசம் ஐசோமார்ஃபிசம் ஆட்டோமார்ஃபிசம் அண்டு வேறு என்ன இருக்குது எபிமார்ஃபிசம் மோனோமார்ஃபிசம் எல்லாத்தோட இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸை கலெக்ஷனாக இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எது அப்படிங்கிறது இதில் மென்ஷன் பண்ணி தாரி உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகமும் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ரிலேஷன் ஆஃப் ஐசோமார்ஃபிசம் இந்த ஐசோமார்ஃபிசம்ங்கிற ரிலேஷன் இந்த செட் ஆஃப் ஆல் குரூப்ஸில் இஸ் அன் ஈக்வலன்ஸ் ரிலேஷன் எப்போவுமே ஐசோமார்ஃபிசம்ங்கிற ரிலேஷன் என்ன ரிலேஷன் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் ஈக்குவலன்ஸ்னா உங்களுக்கு அல் ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன்னா என்ன மூணு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் என்னென்ன ரிஃப்ளக்சிவ் ட்ரான்சிட்டிவ் மிடில் சிமெட்ரிக் ஓகே ரிஃப்ளக்சிவ் சிமெட்ரிக் ட்ரான்சிட்டிவ் இந்த மூணு கண்டிஷனையும் இந்த ரிலேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் எந்த ரிலேஷன் ஐசோமார்ஃபிக் அப்படிங்கிற ரிலேஷன் ஸோ ஐசோமார்ஃபிசன் இஸ் அன் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் செகண்ட் எவ்ரி ஐசோமார்ஃபிசம் இஸ் அ ஹோமோமார்ஃபிசம் அப்படி தானே ஹோமோமார்ஃபி ஐசோமார்ஃபிசமோட டெஃபினிஷன் என்ன ஹோமோமார்ஃபிசமாக இருக்கணும் ஒன் டு ஒன்னாக இருக்கணும் ஆன் டூ ஆகணும் அப்போ ஐசோமார்ஃபிசமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹோமோமார்ஃபிசமாக இருக்கும் ஆனால் ஹோமோமார்ஃபிசமாக இருந்தால் ஐசோமார்ஃபிசமாக இருக்குமா இல்லை ஹோமோமார்ஃபிசம் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆன் டூ அந்த ரெண்டையும் சேர்த்து என்னன்னு சொல்லலாம் பைஜெக்டிவ் பைஜெக்டிவ்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆன் டூ ஓகே அதுதான் டெஃபினிஷனை தான் இங்கே ஒரு தீரமாக கொடுத்துருக்கு நோட்டாக நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நோட் இந்த நோட்டை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் அதை அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இங்கே எழுதியே
வச்சு சொல்லியிருப்போம் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் கூட மேப் ஆகிறதால எப்போவுமே கேனல் எஃப் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி பிகாஸ் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் கூட மேப் ஆகிற கோ டொமைனில் இருக்கிற ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் கூட மேப் ஆகிற டொமைன் எலமெண்ட்ஸ் தான் கேனல் எஃப் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் கூட கண்டிப்பாக ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் மேப் ஆகுங்கிறது தான் இந்த தேரம் ஸோ கேனல் எஃப் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி ஓகே அப்புறம் இது இன்வெர்ஸ் இன்வெர்ஸ் கூட மேப் ஆகும் இதுதான் தேர்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் இஃப் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி தென் எஃப் ஆஃப் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி டேஷ் ஏன்னா அது கூட தானே மேப் ஆகும் இதெல்லாம் ஆப்வியஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹெச் இஸ் அ நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜியாக இருந்தால் எஃப் ஆஃப் ஹெச் என்னவா தான் இருக்குமா நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜி தட் இஸ் ஜி டேஷாக தான் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இஃப் ஹெச் டேஷ் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி தென் எஃப் இன்வர்ஸ் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ஹெச் டேஷ் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி அப்படின்னா எஃப் இன்வர்ஸ்ங்கும் போது ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஓகே அப்போ ஹெச் டேஷ்னு இங்கே ஒரு சப் குரூப் இருக்குது ஜி டேஸ்க்கு அப்படின்னா எஃப் இன்வர்ஸ் மாற்றி நம்ம மேப் பண்ணுறோம் எஃப் இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் யாருக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஹெச் டேஸ் இங்கே மேப் ஆகிற எல்லாமே சப் குரூப் ஆஃப் எதாக இருக்கும் ஜியாக இருக்கும் சப் குரூப் ஆஃப் ஜியாக இருக்கும் இதுதான் சிக்ஸ்த்து நோட் நெக்ஸ்ட் செவன்த் நோட் இதுதான் அங்கே சொன்னேன் கேனல் எஃப் ஆல்வேஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி ஏன்னா ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் கூட க மேப் ஆகும் கண்டிப்பாக எஃப் இஸ் ஒன் ஒன் இந்த இந்த தீரத்தை தான் நம்ம அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பார்ட் ஒன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண எஃப் இஸ் ஒன் ஒன்னாக இருந்தால் கேனல் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் டென் இ இங்கிறது ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஓகே ஏன் ஒன் டூ ஒன்னாக இருந்தால் ஒன் டூ ஒன்னாக இருந்தால் ஒரு எலமெண்ட் ஒரு எலமெண்ட் கூட தான் மேப் ஆகும் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லிட்டோம் ஐடென்டிட்டி ஐடன் கூட கூட மட்டும்தான் மேப் ஆகும் அப்போ ஐடென்டிட்டி கூட மேப் ஆகிற ஒரே ஒரு எலமெண்ட் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் தான் ஓகே ஸோ எஃப் இஸ் ஒன் டூ ஒன்னாக இருந்தால் கேனல் எஃப் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் டென் இ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட் எஃப் இஸ் நாட் டூ நாட் ஒன் டூ ஒன்னாக இருந்தால் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அப்படின்னா ரெண்டு எலமெண்ட் கூட என்ன ஆயிருக்கலாம் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் கூட மேப் ஆயிருக்கலாம் ஸோ கேனல் எஃப் ஹேஸ் மோர் தென் ஒன் எலமெண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் அ ஹோமோமார்ஃபிசம் ஆஃப் ஜி ஆன் டு ஜி டேஸ் த அண்ட் தென் வி கால் ஜி டேஸ் இஸ் அ ஹோமோமார்ஃபிக் இமேஜ் ஆஃப் ஜி இது என்ன சொல்கிறோம் ஜி டு ஜி டேஸ்னு ஒரு ஹோமோமார்ஃபிசம் இருந்தால் இந்த ஜி டேஸுக்கு பேர் என்னவா ஹோமோமார்ஃபிக் இமேஜ் ஆஃப் ஜி ஹோமோமார்ஃபிக் இமேஜ் ஆஃப் ஜி என்னது ஜி டேஸ் அதான் த ஹோமோமார்ஃபிக் இமேஜ் ஆஃப் எனி சைக்ளிக் குரூப் இஸ் சைக்ளிக் ஒன்றும் இல்லை எஃப் ஃப்ரம் ஜி டூ ஜி டேஸ்னு ஒரு ஹோமோமார்ஃபிசம் இருக்குது அப்படின்னா இது ஹோமோமார்ஃபிசம்னா ஜி சைக்ளிக்காக இருந்தால் ஜி டேஸும் என்னவாக இருக்கும் சைக்ளிக்காக இருக்கும் அதுதான் இந்த தேரத்தோட இந்த நோட்டோட ரீசன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜி சைக்ளிக்காக இருந்தால் ஜி டேஸும் சைக்ளிக்காக இருக்கும் எப்போ எஃப் ஹோமோமார்ஃபிசமாக இருந்தால் ஓகே நெக்ஸ்ட் இது ஹோமோமார்ஃபிசத்தோட முக்கியமான நாலு தேரம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாத்தையும் உங்களால் அப்படி மனப்பாடம் பண்ண முடியலை அப்படின்னா இதை கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடிக்கடி இதை மட்டுமாவது கண்டிப்பாக படிச்சுக்கலாம் அடிக்கடி இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் லெட் எஃப் ஃப்ரம் ஜி டூ ஜி டேஸ் பி ஏ ஹோமோமார்ஃபிசம் தென் கேனல் கே ஆஃப் எஃப் இஸ் அ நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ஜி டூ ஜி டேஸ்க்கு ஒரு ஹோமோமார்ஃபிசம் இருந்தால் ஹோமோமார்ஃபிசம் இருந்தால் அதுக்கு கேனல் கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் கூட மேப் ஆகிற எலமெண்ட்ஸ் அப்படி தானே அது கண்டிப்பாக நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜியாக தான் இருக்குமா இதுதான் முக்கியம் அது சப் குரூப்பாக மட்டும் இருக்காது நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எவ்ரி குரூப் இஸ் ஹோமோமார்ஃபிக் டு இட்ஸ் கோஷியன் குரூப் அதுதான் அங்கே பார்த்தோம் எஃப் ஃப்ரம் ஜி டூ கண்டிப்பாக அதோட கோஷியன் குரூப் எந்த இது போட்டாலும் கோஷியன் குரூப் கூட ஹோமோமார்ஃபிக்காக இருக்குமா அது ஹோமோமார்ஃபிசமாக செக் பண்ணி எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக இப்படி தான் இருக்கும் ஹோமோமார்ஃபிக்காக தான் இருக்குமா நெக்ஸ்ட் எவ்ரி ஹோமோமார்ஃபிக் இமேஜ் ஆஃப் குரூப் ஜி இஸ் ஐசோமார்ஃபிக் டு ஜம் சம் கோஷியன் குரூப் ஆஃப் ஜி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹோமோமார்ஃபிக் இமேஜ் ஆஃப் அ குரூப் ஜி அப்படின்னா எஃப் ஃப்ரம் ஒரு ஜி டு ஜி டேஷ் இருக்கு அப்போ ஜி டேஷ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹோமோமார்ஃபிக் இருந்தால் தான் இந்த ஹோமோ இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் ஹோமோமார்ஃபிக் இமேஜ்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹோமோமார்ஃபிக் இமேஜ் ஆஃப் ஜி இஸ் ஐசோமார்ஃபிக் டு சம் கோஷியன் குரூப் ஆஃப் ஜி கூட கோஷ் ஹோமோமார்ஃபிக்காக இருக்குமா ஓகே ஹோமோமார்ஃபிக் மட்டும் இல்லை ஐசோமார்ஃபிக்காக இருக்குமா
பாருங்க இஃப் எஃப் ஃப்ரம் ஜி டு ஜிடஸ் பி அண்ட் ஐசோமார்ஃபிசம் சப்போஸ் ஒரு ஐசோமார்ஃபிசம் இருக்குதுன்னா இஃப் ஜி இஸ் எபிலியன் தென் ஜிடஸ் இஸ் ஆல்சோ எபிலியன் அண்ட் ஜி இஸ் சைக்ளிக் தென் ஜிடஸ் இஸ் ஆல்சோ சைக்ளிக் இதுதான் இது சைக்ளிக்க ஹோமோமார்ஃபிசத்திலையும் பார்த்தோம் ஐசோமார்ஃபிசமாக இருந்தால் ஜி எபிலியனாக இருந்தால் ஜிடஸும் என்னவா இருக்குமா எபிலியனாக இருக்குமா நெக்ஸ்ட் இந்த இதுவும் ரொம்ப முக்கியம்தான் இதை நான் ஆல்ரெடி ஹோமோமார்ஃபிசம் ஆஃப் குரூப்பில் கூட கொடுத்துருப்பேன் இதனால் ஒரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எவ்ரி சைக்ளிக் குரூப் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் ஆர்டர் இஸ் ஐசோமார்ஃபிக் டு அடிட்டிவ் குரூப் இஸ் இட் எந்த ஒரு சைக்ளிக் குரூப் எடுத்தீங்கனாலும் சைக்ளிக் குரூப் சும்மா சீன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அது ஐசோமார்ஃபிக் டு இஸ் இட்டாக இருக்குமா இன்ஃபைனைட் ஆர்டராக இருந்தால் ஃபைனைட் ஆர்டர் எவ்ரி சைக்கிள் குரூப் ஆஃப் ஃபைனைட் ஆர்டர் என்எஸ் ஐசோமார்ஃபிக் டு த அடிட்டிவ் குரூப் இசட் என் அப்படின்னா ஒரு சைக்கிளிக் குரூப் இருக்குது அதோட ஆர்டர் சப்போஸ் த்ரீன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சி த்ரீ அப்படிங்கிற சைக்கிளிக் குரூப் அதை எப்படி மென்ஷன் பண்ணும் ஐசோமார்ஃபிக் டு இசட் த்ரீயாக இருக்கும் ஏன்னா இது சைக்கிளிக் குரூப் ஆர்டர் த்ரீ அப்படின்னா அது ஐசோமார்ஃபிக் டு இசட் த்ரீ ஓகே அடுத்து எவ்ரி குரூப் இஸ் ஐசோமார்ஃபிக் டு சம் பெர்முட்டேஷன் குரூப் எந்த ஒரு குரூப் எடுத்தாலும் அந்த இது ஐசோமார்ஃபிக்காக இருக்கும் யார் கூட ஏதாவது ஒரு பெர்முட்டேஷன் குரூப் கூட கண்டிப்பாக ஐசோமார்ஃபிசமாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஃப் லெட் எஃப் ஃப்ரம் ஜி டு ஜிபிஎன் எப்பிமார்ஃபிசம் எப்பிமார்ஃபிசம்னா மோனோமார்ஃபிசம் எப்பி ஹோமோமார் ஹோமோமார்ஃபிசமாகவும் ஆன் டூவாகவும் இருக்கணும் ஓகே அதான் எப்பிமார்ஃபிசமாக இருந்தால் லெட் கே பி த கேனல் ஆஃப் எஃப்ஆவும் இருந்தால் then g by k is isomorphic to g dash okay g by k is isomorphic to g dash epimorphism oda oru result idu next let g be any group and h be the center of g center of g na theriyum ella elements center oda definition is set of g n padichirpom adavadhu idhula ulla elements ella elements um ax equal to x n eludumudi commutes aganum yaar kuda if for all a belongs to g ஜியில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ் கூடையும் கம்யூட்ஸ் ஆகிற ஒரு செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸை சென்டர்னு சொல்லுவோம் அப்படி இருந்தால் ஒரு குரூப் சென்டர் ஒரு குரூப் இருக்குது அதோட சென்டரும் எப்படி இருக்கணும்னா ஜி பை ஹெச் அப்போ கோஷியன் குரூப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹெச்சுக்கு அந்த சென்டரை வச்சு இது ஒரு கோஷியன் குரூப் எழுதலாம் இல்லையா அது ஐசோமார்ஃபிக் டு ஐ ஆஃப் ஜி ஐ ஆஃப் ஜினா இன்னர் ஆட்டோமார்ஃபிசம் அது எதுக்கு ஐசோமார்ஃபிக்காக இருக்குமா இன்னர் ஆட்டோமார்ஃபிசம் குரூப் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுவும் இதுவும் ஐசோமார்ஃபிக்காக இருக்குமா ஐசோமார்ஃபிக்கோட முக்கியமான கண்டிஷனே என்னென்னா இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு செட்டும் ஐசோமார்ஃபிக்னா இந்த ரெண்டு செட்டோட நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆர்டர் ஈக்குவலாக இருக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஓகே நெக்ஸ்ட் லெட் எஃப் ஃப்ரம் ஜி டு ஜி டஸ் பி அண்ட் ஐசோமார்ஃபிசம் அண்ட் லெட் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜி தென் த ஆர்டர் ஆஃப் ஏஇஸ் ஈக்குவல் டு தி ஆர்டர் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ ஓகே ஒரு ஐசோமார்ஃபிசம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எஃப் ஃப்ரம் ஜி டு ஜி டஸ்க்கு இங்கேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறீங்க அந்த எலமெண்ட் யாருக்கு கனெக்ட் ஆகுது எஃப் ஆஃப் ஏக்கு கனெக்ட் ஆகுது ஏயோட இந்த ஒரு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஆர்டர் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா இந்த இந்த ஏயோட ஆர்டர் என்னவோ அதுதான் அது கனெக்ட் மேப் ஆகிற எஃப் ஆஃப் ஏங்கிற எலமெண்ட்டோட ஆர்டர் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கும் ஆர்டர் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரிசல்ட் நெக்ஸ்ட் லெட் இ ஜிபி எனி குரூப் எஃப் ஃப்ரம் ஜி டு ஜி கிவன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்வர்ஸ் இஸ் அண்ட் ஐ சொமார்ஃபிசம் ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் எடுத்து அது இன்வர்ஸ்னு மென்ஷன் பண்ணுற எலமெண்ட்டோட கனெக்ட் ஆகிற ஒரு குரூப் ஓகே பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி மேப் பண்ணப்பட்ட குரூப் ஐசோமார்ஃபிசமாக இருந்தா இந்த குரூப் ஐசோமார்ஃபிசமாக இருந்தால் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஜி இஸ் எபிலியன் இது ஐசோமார்ஃபிசம்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஜி இஸ் எபிலியன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஓகே அப்போ எபிலியனாக இருந்தால் ஐசோமார்ஃபிசமாக இருக்கும் ஐசோமார்ஃபிசமாக இருந்தால் எபிலியனாக இருக்கும் இஃப் அண்ட் ஒன்லி எஃப்போட மீனிங் நெக்ஸ்ட் எனி டூ ஃபைனைட் சைக்கிளிக் குரூப்ஸ் ஆஃப் தி சேம் ஆர்டர் ஆர் ஐசோமார்ஃபிக் ரெண்டு சைக்கிளிக் குரூப் இருக்கு அந்த ரெண்டு சைக்கிளிக் குரூப்பும் சேம் ஆர்டராகவும் இருந்தா ரெண்டும் கண்டிப்பா ஐசோமார்ஃபிக்கா இருக்கும் சேம் ஆர்டரா இருந்தா ஆர் ஐசோமார்ஃபிக் எனி டூ ஃபைனைட் சைக்கிளிக் குரூப் ஆஃப் தி சேம் ஆர்டர் ஆர் ஐசோமார்ஃபிக் ஓகே ரெண்டு சைக்கிளிக் குரூப் கொடுத்துட்டு அதோட ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சோ இல்லை கண்டுபிடிக்காமலோ கொடுத்துட்டே இது ஐசோமார்ஃபிக்கான்னு கேட்டால் அந்த ரெண்டோட ஆர்டர் ஈக்குவலா இருந்தா கண்டிப்பா அந்த குரூப் ஐசோமார்ஃபிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஓகே இவ்வளோதான் ஹோமோமார்ஃபிசம் அண்ட் ஐசோமார்ஃபிசம் எப்பிமார்ஃபிசம் மோனோமார்ஃபிசம் ஆட்டோமார்ஃபிசம் எல்லாம் கலந்த ஒரு சம் ரிசல்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் எல்லா ரிசல்ட்ஸையுமே இதில் கொடுத்துட்டோம் நீங்கள் இதை திருப்பி திருப்பி ரீகால் பண்ணி பார்க்கும்போது டெஸ்ட்டுக்கு போக முன்னாடி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உ